Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda metik 22'ye bir buçuk diş çekeceğim. E, dişi yani pasoyu çekecek olduğum parça bu. Kullanacağım takım e, diş brevesi bir buçuk diş. Bununla bir buçuk diş olan tüm parçaları işleyebilirsiniz. Çok güzel bir takım. Önce parçamızı tezgahımıza bağlayacağız. Daha sonra sıfırını alacağız, deliklerini deleceğiz ve en son pasoyu çekeceğiz. Şimdi işlemeye ve program yazmaya başlayalım. Öncelikle parçamızı sıfırlayalım. Y eksenini almayacağım. Daha önce almıştım. Sadece X eksenini alacağım. Tezgahımda prop, sarhoş ya da herhangi bir sıfırlama aletim yok. Sadece bu saatle sıfırlama yapabiliyorum. Parçanın diğer tarafına dokunduğumuzda montörden atlayarak pozisyon alt kısmına dokunduk ve sonra diğer tarafına geliyoruz. Buraya da saat sıfır olacak şekilde ileri geri hareket ettirerekten saati saatle parçanın sıfırına alıyoruz. Yani orta noktayı bulmuş olacağız. Tekrardan atlayarak pozisyon alt. 54 54'e program yaz dedik. Daha sonra input'a bastık ve ilk sekteni sıfırlamış olduk. Videoyu uzun tutmamak için delik programlarını ve boşaltma programlarını yazdım. Birazdan diş programını beraber yazacağız. İlk önce delik vereceğiz. Parçamızda altılık delik var. Önce çap altı ile delik geleceğiz. Daha sonra boşaltmasını yapacağız. Resmimiz burada. Parçamız bu. Öncelikle çap altı matkapla deliğimizi deliyoruz. Şuradaki yan deliğe patlayacak şekilde. Daha sonra 30.3'e Önce kaba takım, daha sonra finish takımı ile boşaltmasını yapıyoruz. En son e, diş takımı gelecek. Diş takımından önce fah takımı ile fahını yapacağız. Matkabın işi bitti. Şimdi kaba takımı geliyor. Kaba takımı gelecek ve boşaltmasını yapacak. Kapa takımın programı bu. Detekti 30.2'ye kadar 130 tekrarda döne döne döne döne boşaltmasını yapıyor. Monitörümüz de bu. Mitsubishi M800. Çok güzel bir makine. Kullanması çok güzel. Kapa takım işledi. Şimdi finish takımı geliyor. Finish takımı bitti. Şimdi fah takımı geliyor. Evet arkadaşlar programı programı çağırdık. Program geldi. Burada kullanacağım takım numarası takım 8 olacak. 8 nolu takımı programı yazacağız. Programın en üst tarafına bir go'su atlatma yazalım. Go go'su 8 go'su atlatma komutu oluyor. Burada go'su 8 yazdım. Program, program içerisinde 
Ense gibi gördüğü anda nerede olursa olsun hiç fark etmiyor. Ense gibi neredeyse gider en 8'den başlar. Koltu 10 yazarsan buraya da 10 yazarsan o zaman gene 10'dan başlar. Yani koltu koltuğunun karşısına ne yazarsak hangi rakamları yazarsak gider onu okur ve oradan başlar. Aradaki programları atlamış olur. Şimdi başlayacağı yeri noktayı yazalım. G0, G90, G54, X0, Y0'dan başlayacak. Daha sonra G43, H8. Takım 8'i kullandığım için H8 kullanıyorum. Farklı bir H numarası da kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Burada karışıklık olmaması için her zaman takım numarası neyse H numarasında aynı yapmaya özen gösteriyorum. H8, Z50. Bu üçü her zaman aynı satırda olmak zorunda. Olmazsa ufak tefek sıkıntılar çıkabilir. Daha sonra devrini verelim. 3000 M3. Suyunu açalım mı? Suyu açmayalım. Suyu daha sonra program çalıştırırken açacağım. Şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. Bir programı yazıyoruz ama nereden başlayacağını ilk önce bulmamız lazım. Önce bir programı start verdim. X0, Y0'una geldik. Sıfırlıla devri verdik. El çarpı ile kontrollü bir şekilde deliğin içine iniyoruz. Tabi ilk önce takımın boyunu almış olmamız lazım. Ben az önce takımın boyunu aldım. O video, videoda yok. Şöyle kontrollü bir şekilde duvara dokunacağız. Yavaşça dokunacağız. Dokunduğu yeri programı yazacağız. Çünkü başlayacağı yer orası olacak. Evet, şu anda duvara dokundu. Takımın duvara dokunduğu x koordinatı 6.6. Buradaki değere göre biz e, duvara dalma hareketi vereceğiz. Yani 6.6'nın üzerine e, 1.5 diş olduğuna göre 1.5'ün yarısını ekleyeceğiz. 6.6 artı 0.75 yani 7.35 programı 7.35'e göre yazmamız lazım. Edit'ı açtık. Buraya Evet arkadaşlar duvara değdiğimizde x eksi 6.6'yı görmüştük. Burada daha sonra y1 Z0 F F 3000'e ve sıfıra 3000 ilerlemeyle in dedik. Daha sonra G1 ve eksi 24.5'e F 1000. Yani bunda üstten döne döne inmeyecek ya sadece dilin içine girip bir buçuk milimetre hareket gidecek ve tekten de bir buçuk milimetre hareket gidecek dişi çekmiş olacağız. Daha sonra G90 G1 X eksi 6.5 F 200 6.5'e kadar 200 hızla gidecek. Daha sonra G1 X eksi 7. ilk önce 7.5 25 yapalım. 35 ama biz bir 25 yapalım. Bir kontrolü gidelim. Olur da büyük olmasın. İşi bozmayalım. O yüzden tedbirli gidelim. Buraya da 50. X eksi 6.5 milimetreye kadar. Biraz hızlı 7.25'e kadar e, duvarda salaşa girecek artık. Onun için ilerlemeye yavaş verdim. E, yavaş yavaş girsin. Hızlı girmesin. Hızlı girerse takımı kırabilir. Daha sonra G91 burada artımsal komut kullanıyorum artık. G91 G3 7.25 dedik. 
ve 1.5 1.5 diş çekeceğimiz için 1.5 aldım F'ini de 200 verdim ki yavaş yavaş döne döne döne döne ve tekli 24 buçuktan ve tekli 23'e kadar döne döne çıkacak ve dişini de çekmiş olacak daha sonra G90 G1 mutlaka G3'ten sonra G1 kullanıyoruz G90 G1 X0 F500 merkeze gittik tamam delik delme e, pardon pato çekme programını bitirdik artık şimdi kaçışları yazıyoruz G0 G90 ve 100 M9 M5 M9 G91 G28 ve 070 referansa gönderdik ve M30 dedik programı bitirdik evet arkadaşlar program bu ee, şimdi programı çalıştıracağız starta bastık Önce takım merkeze geldi. Detekti 24 mm indi. Evet arkadaşlar elimde şöyle bir maslarım var. Bununla bir kontrol edeceğim. Geçmiyor şu anda sıkıyor. Aynı programı bir daha çalıştıracağım. Aynı programı çalıştırdım. Herhangi bir pasoya tek ilave yapmadım. Ama şu anda duvardan savaş alıyor. Demek ki takım biraz etmemiş. Tekrardan maslarımı deniyorum. Gene olmadı. Şimdi pasoyu biraz arttıralım. Pasoyu arttırdım. 7.25'i 7.3 yaptım. Programı bir daha çalıştırıyorum. Şimdi tekrardan deniyorum. Bakalım olmuş mu? Evet olmuş bu sefer. Olmuş. Rahat bir şekilde yerine geçiyor. Tamam bu işlem bu kadar arkadaşlar. Sorusu olan anlamayan olanlar olursa e, yorumlardan e, sorabilirsiniz. E, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.